ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம அமெரிக்கா பல்வேறு விஷயங்களை பண்ணிகிட்ருக்கு பல அதிரடி விஷயங்களை பண்ணிகிட்ருக்குன்னு சொல்லலாம் உலகம் முழுக்க ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு விஷயம் பார்த்துருந்தோம் நமக்கு ஸ்பேஸில் வந்து மிலிட்ரி அமைக்க போகிறாங்க இப்போ ஈரானோட படை தளபதியை ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கொண்டிருக்காங்க அதே மாதிரி பல அதிரடி நடவடிக்கைகள் எடுத்துகிட்ருக்கு இதை ஏன் இப்படி அமெரிக்கா இப்போ ஒரு மூணு நாலு மாதமாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்கா வந்து சைனாவுக்கு எதிராக ஒரு பெரிய ட்ரேட் வார் மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது பெரிய இஷ்யூவாக போயிட்டுருக்கு அமெரிக்காவுக்கும் சைனாவுக்கும் பெரிய ஒரு ட்ரேட் வார் மாதிரி நடந்துகிட்ருக்கு வெளிப்படையாக தெரியலனாலும் பல விஷயங்கள் தடை பண்ணியிருக்காங்க அமெரிக்காவில் அது ஒரு விஷயம் பெரிய இஷ்யூவாக போயிட்டுருக்கு இப்போ வந்து அமெரிக்கா வர ஜூலை மாதம் மார்ஸ் ரோவரை செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அனுப்ப போகிறாங்க இதுதான் இப்போ இருக்க ஃப்ளாஷ் நியூஸு நேற்று ஈவினிங் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க மார்ஸ் ரோவர் ஜூலை மாதம் அனுப்பப்படும் அப்படின்னு சொல்லி ஒயிட் ஹவுஸ்லேருந்து தகவல் வந்திருக்கு சரிங்க எதுக்காக இது அனுப்புகிறாங்கன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆல்ரெடி ஒரு பல வருடங்களாக நம்ம செவ்வாய் கிரகத்தில் மனுஷங்க வாழ முடியும் அங்கே மண் இருக்குது அங்கே வந்து மனுஷங்க வாழக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது ஆக்சிஜன் ஓரளவு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பல தகவல்கள் வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ ஒரு சில ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வீடியோவில் கூட நம்ம பார்த்துருப்போம் நேசோடமஸ் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி மனுஷங்க ஒரு பத்து பாஞ்சு வருஷத்தில் போய் அங்கே குடியேறதுக்கு விண்வெளியில் குடியேறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மார்ஸில் போய் குடியேற வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஆல்ரெடி ப்ரிடிக்ட் பண்ணி சொல்லியிருந்தார் அதே மாதிரி அவர் இன்னொரு ப்ரிடிக்ஷனும் சொல்லியிருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அல்லது இருபத்தொன்னில் இது மாதிரி மனிதர்களே அங்கே அனுப்பக்கூடிய வா சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்குது அதாவது அங்கே போயிட்டு வர மாதிரி எப்படி நம்ம நிலாவுக்கு போயிட்டு வந்தாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி போயிட்டு வரதுக்கு சாத்தியக்கூறிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இதெல்லாம் சொல்கிறத பார்த்தா கண்டிப்பாக இது நடக்கும் போல தான் தெரிஞ்சது நம்ம ஏற்கனவே பழைய வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் சொல்லி ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் இது வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கு அதுதான் பெரிய விஷயம் இதெல்லாம் உண்மையாக போயா சும்மா கட்டுக்கதை அவுத்து விட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் உண்மையிலேயே இப்போ நமக்கு நினச்சி பார்த்தா ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது இதை நம்ம பேசணும் பேசி ஒரு நாலு நாளில் இது மாதிரி நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன மாறுதல் இருக்குது அதை நான் என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்லிடுறேன் அமெரிக்கா இது மாதிரி செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ஒரு மார்ஸ் ரோவர் அனுப்ப போகிறாங்க உண்மை தான் ஆனால் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இந்த இயர் எண்டிங்கில் தான் பண்ணுறதா அமெரிக்கா முடிவு பண்ணி வச்சுருந்தது ஆனால் ஜூலையிலே இதை கண்டிப்பாக இதுக்கு நம்ம மேலே அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரம்ப் ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்ததுனால இதை ஜூலையில் அனுப்புகிறாங்க அதில் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த மார்ஸ் ரோவரில் என்னென்ன இருக்கும் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா இமேஜில் உங்களுக்கு வரும் ஆறு கால்கள் இருக்கும் இருபத்தி மூணு கேமரா வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மற்ற கருவிகள்லாம் அது ஆறாயிரத்துக்கு மற்ற கருவிகள் நிறைய இருக்கும் அது கூட ஒரு மனிதனையோ அல்லது இரண்டு மனிதனையோ அனுப்புறதா தான் நாசாவோட பிளானாக இருந்தது ஒரு கனவு திட்டமாகவும் கூட இருந்தது ஆனால் நிறைய விஷயங்கள் செயல்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த இயர் எண்டிங்கில் அல்லது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இருந்தாங்க தேர்தல் வர காரணத்தினாலேயோ என்னவோ தெரியல ட்ரம்ப் இதை பண்ணி அவன் தன்னோட செல்வாக்கை வளர்த்துக்கிறதுக்கோசரம் ஏற்கனவே நம்ம பழைய வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஈரான் விஷயத்திலும் இதனால தான் இருக்கும் இதனால் இதனால தான் தன்னோடய செல்வாக்கை மக்கள் மத்தியில் உயர்த்திக்கிறதுக்கோசரம் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம மீண்டும் அதிபராக வந்துடணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்கோசரம் இது மாதிரி ட்ரம்ப் பண்ணிட்டு இருக்காருங்கிற ஒரு சந்தேகம் இல்லாமல் கிடையாது மனிதர்களுக்கு பதில் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு ரோபோவை கூட வச்சு அனுப்புகிறாங்க இதுதான் ஒரு ஃப்ளாஷ் நியூஸாக இருக்குது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏன் சொல்கிறேன்னா ரோபோ தான் அதுக்கு நிறைய செயற்கை நுண்ணறிவை அதுக்குள்ளே செலுத்தி ஒரு மனிதன் என்னென்ன பண்ணுறானோ அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் அளவுக்கு கொண்டு வந்து அந்த ரோபோவை தயார்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஆல்ரெடி அந்த ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு தான் இருக்குது அதை மேலே மார்ஸுக்கு அனுப்புறதா ஒரு தகவல் இருக்குது அது கன்ஃபார்மும் பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப இது ஒரு சாதிச்சிட்டாங்கன்னா பெரிய விஷயம் இந்த ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா அடுத்தது உடனே மனிதன் அனுப்பி அதுக்கப்புறம் அங்கே மனிய மனிதர்கள் குடியேறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை பல ப்ரிடிக்ஷன்லையும் சொல்லியிருக்காங்க நாசாவாக இருக்கட்டும் இஸ்ரோவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே மார்ஸில் மக்கள் போகிறதுக்கு அங்கே வாழ்கிறதுக்குண்டான தகுதிகள் உடைய கிரகமாக அதை சொல்கிறாங்க நல்ல விஷயந்தான் ஆனால் இது ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வாயிலாக நான் வேறு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ப்ரிடிக்ஷன்ஸில் மார்ஸில் போய் மக்கள் லட்சக்கணக்கான மக்கள் குடியேறுவாங்க ஆனால் அங்கே ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேலே குடியேறினதுக்கப்புறம் நிறைய இங்கே இருக்க இங்கே இருக்கிற மாதிரி பில்டிங்ஸு ஏ டு ஜெட் மக்கள் எல்லாமே பண்ணுவாங்க ஆனால் அங்கே ஒரு பெர
உலக நாசாக்கு மட்டும் கிடையாது அமெரிக்காவோட நாசாக்கு மட்டும் கிடையாது உலகம் முழுக்க இருக்கிற மற்ற விஞ்ஞானிகள் மற்ற ஐஎஸ்ஆர்ஓ வந்துட்டு ஏ டு ஜெட் எல்லாத்துக்குமே யாரும் செய்யாத சாதனை வந்து நாசா செய்ய போகுது செஞ்சாவது முதல் நாடு நாசா தான் முதல் கண்ட்ரி அமெரிக்கா தான் அதுக்காக ட்ரம்ப் இந்த அளவுக்கு துடிக்கிறாரா என்னன்னு தெரியல இந்த ப்ராஜெக்ட் நிறைவேறுச்சுன்னா அடுத்த ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்குள்ள மக்கள்லாம் அங்கே குடியேற நிறைய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி அமெரிக்கா சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு செவ்வாய் கிரகத்தில் போய் எத்தனை பேர் வாழணும்னு சொல்லி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கீங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணுவீங்களா செவ்வாய் கிரகத்தில் வாழ உங்களோட கருத்துக்கள் என்னவோ கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் படிக்க ஆர்வமாக காத்துட்ருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அமெரிக்கா ஒன்றும் என்னென்ன நகர்வுகள் பண்ண போகுதுன்னு ஒன்றும் தெரியல பல அதிரடி விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதை எந்த அளவுக்கு போய் அமெரிக்காவுக்கு சாதகமாக முடியணும்னு தெரியல நேஷோட மாதிரி ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி திரும்ப திரும்ப மேற்கோள் காட்டி சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அல்லது இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே அமெரிக்காவோட செல்வாக்கு இப்போ இருக்கிற இடத்துலேருந்து ஒரு படி சரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் அவர் பண்ணுறதுனால அவரோட இடம் வந்து அவர் நிலைவா நிலைநாட்டிக்கு வர நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா எல்லா தகவலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் என்னென்ன சொல்கிறீங்கன்னு காத்துட்டு இருக்கேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்